一八七零年八月二号，亲爱的母亲，赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。今天春天，在我们年近六岁的宝贝纯里死后，主在七月二十号把我们的小诺埃尔带到他那里了。在七月二十三号，又带走了我的爱妻玛利亚。他在诺埃尔七月七号出生前不久感染了霍乱。这个小男孩只活了十三天，他死于腹泻和感染。当时玛利亚还能选择几首赞美诗，让我们在他的葬礼上唱。让他非常悲伤的是，他因病而不能参加葬礼，他有内出血，而且这最终导致了他的死亡。感恩的是，他没有遭受太多痛苦，只是他的体力日渐衰弱。他死前几天，我们收到伯杰夫人从英格兰来的信，告知我们的孩子纯人。存意和存爱已经平安抵达，这对玛利亚是极大的安慰。她向我们所有的人说再见的经过，深深的感动了我们。他对每一个人都有不同的话语，他也给了在英格兰的孩子留了口信。七月二十三号星期六早上，当我看见他的时候。我立刻注意到他的情况不好了，他脸色十分苍白。我们一起谈论他即将到来的死亡。他最后的几句话是：“我很伤心，在这困难时期，我不得不留下你一个人独自面对，而我即将到主那里。”在和他结婚并幸福生活十二年半之后，我不得不跟他永别。他死后六天，棺材由八位身穿白色藏服的中国男人抬到墓地。所有的传教士、英国和美国的领事、大清帝国海关的外事官员。我们所在区域几乎所有的英国人和美国人都参加了葬礼。我给他们讲了玛利亚的得救经历，以及神怎样一直照顾着我们。神知道要结的果子有悲伤，也有喜乐。神借着他慈父一般的手安排万事。我在这信息中得着了安慰。他确实看顾，让万事互相效力，叫爱神的人的益处。他知道玛利亚对我有多重要，但是他比以往任何时间都离我更近了。因此，我要像约伯那样再说一遍：赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。我把你玛利亚交托给神，你的儿子戴德生